Okay, good afternoon, good evening, and good morning po sa lahat ng um, nagtatanong kung paano nga po gamitin yung basic na mga features ng Zoom. So before that, kailangan po naka-sign in kayo or naka-log in kayo sa inyong Zoom. Paano po gumawa ng meeting? I-click nyo lang po yung Zoom application nyo. Ito po sa akin yung sa baba. Click the Zoom application. And then, kapag po kayo yung mag-host, new meeting. Ayan, yan po. So, i-invite nyo po ang inyong friends by clicking participants. Tapos, invite. Copy link, copy invite link, tapos mag-exit po kayo dito. Exit po, text nyo rin po ito, minimize, and then punta po kayo sa Facebook account na gusto nyo pong i-invite. For example, invite ko po yung other account ko. I-paste ko dito yung kinaping link. And then send. Tapos, i-open ko po yung link dito sa aking cellphone. Babalik po ako doon sa Zoom na inopen ko. At kung mapapansin nyo po, meron pong nakalagay dito na admit. Ibig sabihin, meron na pong nakatanggap yung link nyo. Tapos, para mapapasok sila doon sa inyong room na ginawa, ia-admit po iyan. Ikiklik po yung admit. Then, makikita nyo na po yung inadmit or yung sinenda nyo ng link, which is ako. Yan po. Yan po ako. Alright. Ayusin ko lang po. Sorry sa background. <laughs> Ayan. Okay. Yung may ito pong kita yung damit ko. Kung mapapansin nyo, meron po siyang is uh, connecting to audio. Kapag bago po sa Zoom, sasabihin nyo lang po doon sa kausap ninyo na i-click, meron po doon makikita na call over internet. Na parang naka, yung icon po niya is headphone. I-click po iyon. I-click po sa cellphone ko. Tapos, maririnig. Ayun. So, pag po nag-feedback, i-unmute or mute nyo po yung inyong microphone. Ibig sabihin kasi kaya nag-feedback, malapit po yung nagsasalita. Malapit po yung device na nagsasalita. So, okay po. So, ito na po. Halimbawa, ikaw po yung host. Nakapag-admit. Admit, admit lang po. Ito po ang sinasabi ko. Is yung host. Ngayon naman, kung halimbawa, ikaw mismo ang mag-share ng screen. Punta po kayo dito sa share screen. Mapapansin nyo, meron ditong screen, whiteboard, iPhone or iPad, or kaya yung internet. Ayan po. Meron din ditong advance. Pwede naman dito na i-share screen nyo, yung portion lang, kung ayaw nyo makita yung buong screen, yung portion lang ng inyong screen. Kung ayaw nyo makita yung screen, pwedeng music lang din. 
or kung gustong makita naman ng yung face sa screen, i-click po yung content. Pag files naman po ang i-share, kaso hindi ko po masyado ginagamit ito, usually, ang gamit na gamit ko po is itong basic. Punta mo muna tayo dito sa screen. So, yung screen, pag naka-blue, big sabihin, yan po yung mag a dun sa screen din ng inyong ka-Zoom meeting. Pag whiteboard, pwede po kayong magsulat. Okay? Pagka naman po itong internet or yung website, pwede po ninyong i-share yung website na gusto nyong puntahan na um, ba, manonood kayo ng YouTube ng mga bata or ng mga kasama nyo po sa trabaho. Pwede po ito. Okay? Pero ang unahin po natin, halimbawa may PowerPoint presentation ka na ipre-present, i-click mo lang tong screen. And then, share. Mapapansin nyo, nakita itong nasa screen ko. Alright? So, punta lang po kayo doon sa gusto ninyong i-share screen. For example, ito, ang aking module. Si-share ko kunwari. Punta po dun sa desire nyong file na isi-share. And then, dyan po. Makikita po iyan sa screen din ng inyong ka-Zoom meeting. Alright? Pag i-stop na po iyan, ikiklik nyo po yung ito, yung stop here. At may stop na po yung pag-share ng screen. Okay po? Next naman, is paano po kapag ka may sound or music or video yung isi-share ng host or ng sharer? Ganun pa rin po, share screen. Yung ito po ay hindi po itong arrow. Ito pong malaking arrow na may green. Punta po kayo sa screen uli. sa natin to. Escape lang to. Tapos X. Punta lang po dun sa gusto nyong mapanood ng mga bata or mapanood nyo po. For example, ito po. VCL po siya. Usually po, hindi naririnig yung sound. Pag hindi po narinig yung sound, punta po kayo dito sa i-post nyo po muna, tapos punta kayo dito sa may baba. Ayan, di ba makikita nyo po? Iyan na lang po, parang ganito nyo lang, i-click nyo lang po ito, yung green. Yung you are sharing or you are screen sharing, i-click nyo po yan, may makikita kayong unmute, stop video, security. Participants, new share, pause, annotate, remote control. Ito po tayo sa more. Doon po sa more, para po ma-share yung tunog ng inyong screen, ikiklik nyo po yung share computer sound. Para marinig po yung sound ng laptop nyo, Marinig ng mga ka-Zoom meeting nyo. Kasi po, pag hindi po yan nakacheck, makikita lang po nila yung nasa screen. Pero kapag po iyan, ay chinek nyo. Tignan natin kung nakapag, nakacheck yan po. Kung ano po yung nandiditong sound sa screen or sa laptop nyo, magpe-play po doon sa computer din or cellphone kung anuman pong gamit ng mga ka-Zoom meeting nyo. 
magpe-play din yung maririnig po nila. Tingnan po natin. Yung ingay po na yun, tinapad ko po yung microphone sa aking cellphone. Ayun po, pinost ko po, hindi na po nani. So, ganun lamang po yung pag-share or pag share nga ng video na may tunog. Kasi, minsan, hindi natin ano, na-check na to eh. Pwede rin pong i-record yan. Right? Pag po ayaw nyo naman po i-share yung tunog, tanggalin nyo lang po yung check. Okay? So, sana po may natutunan kayo. Tapos, i-x nyo po ito. I-stop sharing po muna. Baka may makita po kung... Ayan po. Tapos, bumalik po ulit sa video. Okay? Kapag naman po gusto nyo mag-react dun sa... Um, sinabi ng speaker or ng teacher, ng no, teacher nyo, sa reaction, pag okay, pag virtual clap, ayan po. Paano naman kung gusto mo mag-chat? O, oh, bawa, magpapaalam ka po doon. Ito po, for everyone. Sabi ng for everyone, lahat po ng nasa Zoom meeting, makakabasa po nyo. E paano po kung gusto nyo na mag- PM or mag-message ng private link nang hindi nakita lahat. So, ang i-click nyo lang po ay itong everyone, yung may arrow down. Tapos, hanapin nyo po yung pangalan ng pagsesenda ninyo ng message private link. See to it, nakakita, makikita nyo po yung private link. Kasi pag hindi po private link yan, ang mangyayari dyan, mababasa pa rin po na. So, dapat nakalagay po. Tapos, isend mo na. At ayun po. Itong message ko ay masisend ko lang doon sa pinagsendan ko ng message. So, yun lang po po. And, kapag hindi na po kayo magsasenda pa or tapos na po yung video, pwede na po ninyo i-end. And, tapos Maalis po kayo ng meeting. Kung kayo po kasi yung host at kayo ay nag-live meeting, pwede pa kayo bumalik. Pero kapag end meeting for all, hindi na kayo mo. So, end meeting for all. So, yun. Yung end meeting all ko po, may lumabas sa cellphone ko na lahat po. Sabihin, lahat. So, yun lamang po yung ating tutorial sa araw na ito. Sana, nagpapunan mo po yung video. Paano po 